కొన్ని కొన్ని మ్యూజికులు చూస్తుంటే ఫుట్ ట్యాపింగ్ మ్యూజిక్ అంటారు దాన్ని అసలు మన వల్ల కాదు ఎందుకంటే ఆ బీట్ వింటూ ఉంటే మనం కూడా కాళ్ళు అలా కదిలించాల్సి వస్తుంది ఓసారి ఇట్లనే ఏదో మ్యూజిక్ కన్సర్ట్కి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత ఇటువంటి బీట్ సాంగే ఒకటి వేసారు అక్కడ వేసిన తర్వాత ఇక నేను తెలుసు కదండి మామూలుగా ఉండ నేను ఓకే కోతికి కొబ్బరి చిప్ప దొరికినట్టే ఉంటుంది మనకు అటువంటి మ్యూజిక్ వింటే అట్లా నాగుపాము తోక దొక్కితే ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది అనమాట అలా డ్యాన్స్ చేస్తున్నాను 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 చేస్తున్నా పక్కన ఓ ఆంటీ ఉంది ఆంటీ కాలు దొక్కారు పెద్ద లొల్లి చిరువు అయిపోయి ఇటువంటి టైంలో మనం డ్యాన్స్ చేసేటప్పుడు మన పక్కన ఎవరు ఉన్నారు ముందే ఎవరు ఉన్నారు అవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి అండ్ అలాగే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఇలానే డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటాము అదేందో రెడ్ డ్రెస్లు వేసుకొని వస్తారు పబ్లోకి ఎవరు మన వాళ్ళు వే ఎవరు వేరే వాళ్ళ విషయం మనకు తెలియదు డిక్ చిక్ డిక్ చిక్ డిక్ చిక్ అని చెప్పేసి సడన్గా జరగరాంది ఏదైనా జరిగింది అనుకో ఒకసారి ఇట్లనే మా ఫ్రెండ్గా నేను ఇద్దరం కలిసి పబ్లోకి వెళ్ళాం అందరూ రెడ్ డ్రెస్లు వాన్ బా గర్ల్ ఫ్రెండ్ కూడా రెడ్ డ్రెస్ వేసుకొని వచ్చింది ఫుల్గా డ్రింక్ చేశారు చేసిన తర్వాత ఇద్దరు డ్యాన్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు లైట్లు ఆఫ్ అయిపోయినాయి డిమ్ లైట్లు లైట్లు వెళ్తారు రకరకాల డిస్కో లైట్స్ పెట్టారు అక్కడ తీరా టైం చూస్తే వీళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎక్కడో ఉంది వేరే వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్ వీడి చేతిలో ఉంది అందుకోసం ఇటువంటి మ్యూజిక్ అప్పుడు చాలా చాలా అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అలాగే మార్నింగ్ మార్నింగే ప్రైమ్ టైంలో అలా ఒక జబర్దస్త మ్యూజిక్ వస్తుంది అనుకో కార్ నడిపించేటప్పుడు అద్దిరిపోద్ది సో అటువంటి మ్యూజిక్ ప్రైమ్ టైంలో మీకు అందించడానికి నేను వచ్చేసాను తెల్లారిందో ఎరా ఫుల్ ఎనర్జీ మీద ఉన్నారా ఈరోజు మొన్ననే కదరా డబ్బులు ఇచ్చాను యా ఎందుకంటే ఈరోజు ఫ్రైడే కదా మామ అందుకోసమే మేము చాలా ఎక్సైట్మెంట్గా ఉన్నాం మామ అని చెప్పేసి అయితే ఎప్పుడైనా కూడా ఇప్పుడు మన చప్పట్లు కొట్టే వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో వాళ్ళకు నాకు మంచి సమన్వయం ఉంటేనే చాలా బాగుంటుంది ఎరా ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టండి వెరీ గుడ్ ఇగో ఇలాంటి సమన్వయం ఉండాలంట మా నవ్వడానికి కూడా ఒక గ్రూప్ ఉంది ఎరా ఒకసారి నవ్వేసుకోండి చూసారా సో వీళ్ళందరూ కూడా మనం చెప్పినటువంటి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ శ్రు పాటకు పాట పాడేటప్పుడు మ్యూజిక్ ఆర్కెస్ట్ వాళ్ళు కాస్త లేట్ అయిపోయింది అనుకో చాలా గెలిసి ఉంటుంది సో అందుకోసం సమన్వయం అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో చక్కగా ఇక పాటలన్నీ కూడా సమన్వయం చేసుకుంటూ మన తెల్లారిందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమాన్ని మనము ఎంజాయ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి నవీన్ చంద్రకి మెనీ 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 మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే తెలియజేస్తున్నాం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అండ్ అలాగే తెల్లారిందో ఈ మామ తరపు నుండి సో చప్పట్లు వాళ్ళు బాగా ఎక్సైట్మెంట్గా ఉన్నారు బాగా కొట్టారు అలాగే నవ్వు గ్రూప్ వాళ్ళు కూడా బాగానే నవ్వుతున్నారు మరి బర్త్డే జింగిల్ వాళ్ళు రెడీయా నవీన్ చంద్రకి హ్యాపీ బర్త్డే చెప్పండి ఇప్పుడు పాడిన అమ్మాయిలు అందరూ ఒక ఎనిమిది మంది ఉంటారు ఎప్పుడు పిల్లలు రెడీయా అరిగిన వాళ్ళందరూ కూడా రెడీగా ఉంటారనమాట సో ఇది సమన్వయం ఓకే ఇక మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఈ మధ్యనే నేను సైబర్ చైన్ సెక్యూరిటీ అనే ఒక ఒక కోర్స్ నేర్చుకుంటున్నాను సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేది ఒక కోర్స్ ఉంది ఇందులో చైన్ ఏంట్రా అనుకునే అంటే ఎవరైనా చైన్ దొంగతనం చేస్తే ఎవరైనా ఈ ఈ టూ వీలర్స్ మీద వచ్చేసి చైన్ స్నాచర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళని పట్టుకోవడానికి సపరేట్ కోర్స్ ఒకటి ఉన్నది దాన్నే సైబర్ చైన్ సెక్యూరిటీ అనే ఒక కోర్స్ వచ్చింది ఆ కోర్స్ నేర్చుకోబట్టి ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ ఫైవ్ మంత్స్ అయిపోతుంది అన్నిట్లలో ఆరుతాయి మనం ఏ కోర్స్ నేర్చుకున్నా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది సరే అని చెప్పేసి వాళ్ళు సైబర్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు పిలిచారు పిలిచిన తర్వాత మహేష్ గారు ఉన్నారా హలో అండి ఉన్నానండి సార్ పోయినసారి మీకు ఒక కేసు డీల్ చేసినందుకు డబ్బులు కొంచెం లేట్కి ఇచ్చామండి ఏమనుకోవద్దు అంటే ఇట్స్ ఓకే సార్ నో ప్రాబ్లం బట్ ఇదన్నా ఆన్ టైంలో ఇవ్వండి అన్నాను సరే సార్ మీరు ఆఫీస్కి రండి అన్నారు వెళ్ళగానే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరూ ఉన్నారు అక్కడ వెళ్ళగానే చక్కగా మహేష్ గారు వచ్చారా 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 వచ్చారండి మహేష్ గారు వచ్చారు ఏంటి సార్ ప్రాబ్లం ఏంటి అన్నాను 
ఏం లేదండి ఒక అమ్మాయి మెడలో ఒక ఇద్దరు అబ్బాయిలు బైక్ మీద వచ్చేసి చైన్ దొంగతనం చేసుకొని వెళ్ళిపోయారండి ఎటువంటి ప్రూఫ్స్ లేవండి అక్కడ సీసీ కెమెరాలు కూడా ఏం లేవు మహేష్ గారు ఈ కేసు మీరు హ్యాండిల్ చేయాలి అన్నారు కేసు హ్యాండిల్ అమ్మాయి ఇందా అన్నాను అమ్మాయిని ప్రవేశపెట్టండి అన్నారు అమ్మాయిని ప్రవేశపెడితే చూశారనమాట చూస్తే ముద్దు గుమ్మ అంటారు కదా అంత బాగుందండి చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది నేనన్నాను మీరే బంగారంలాగా ఉన్నారు మీకు మెడలో ఎందుకండి చేయను అన్నారు అంటే కాదండి యాక్చువల్గా మా మా నానమ్మ మీదండి మా నానమ్మ గారు చాలా గుర్తుగా వేసారు నాకు ఓకే సో అయితే మీ నానమ్మ గారు చేయనా అంటే అది ఒక సెంటిమెంట్ చేయన అనమాట సో దానికి వాల్యూ కట్టలేము మనం కదా అన్నాను అబ్సల్యూట్లీ యువర్ రైట్ సార్ అని ఓకే అన్న తర్వాత ఎక్కడ ఉంటారు మీరు ఏంటి అంటే సార్ మేము ఈ ఆర్టీసీ ఎక్స్ రోడ్ దగ్గర ఉంటాం సార్ ఓ ఆర్టీసీ ఎక్స్ రోడా అక్కడ బావర్చి ఉంటుందండి బలహి ఉంటుందండి బావర్చిలో ఫస్ట్ బావర్చి అక్కడే కదండి నేను నా డిగ్రీ ఆ టైంలో అంతా కూడా అదే ఏరియాలో తిరిగే ఉన్నాన్ని అక్కడ చాలా మంచి మంచి హోటల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు బావర్చిలో ఉందా ముచ్చట్లు పెడుతుంటే మహేష్ గారు మీ ముచ్చట్లు తర్వాత అండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటో కనుక్కోండి సరే ఏ ఎక్కడ జరిగిందమ్మా ఏంటి అంటే ఏం లేదు సార్ నేను అమీర్ పెట్టుకు వచ్చాను అమీర్ పెట్టుకు వచ్చిరా ఎప్పుడు అంటే అమీర్ పెట్టుకు వచ్చాను సార్ వచ్చి నేను నా బైక్ స్కూటీ ఎందుకు ఆగిందండి ఆగిన తర్వాత స్కూటీ ఎందుకు ఆగిందా అని చెప్పేసి నేను అలా చూస్తూ ఉంటే సడన్గా ఇద్దరు వచ్చారు సార్ ఆ వచ్చి ఏం లేదు సార్ మేడం ఏమైంది అని అడిగారు నేను టైర్ సరిగ్గా తిరగట్లేదని చెప్పేసి అనంతలోపే టక్కున మెడలో నుంచి వెళ్ళి లాగి తీసుకెళ్ళిపోయారు సార్ అవునా ఓకే వెరీ శాడ్ వెరీ శాడ్ ఎన్ని ఎన్ని తులాలు ఉంటుంది అది అని అంటే ఎన్ని తులాలని కాదు సార్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక మూడు నాలుగు తులాలు ఉంటుంది కానీ మా నానమ్మ కాదు సార్ అది గుర్తుగా అందుకోసం అని చెప్పేసి ఓకే నో ప్రాబ్లం మీరేం వరీ కాకండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో నేను డెఫినెట్గా నేను రెక్టిఫై చేస్తాను మీకు ఎట్టి పరిస్థితిలో ఈరోజు మీకు చేయిని ఇచ్చే బాధ్యత నాది అని చెప్పేసి అవసరం అనుకుంటే నా చేయిని ఇస్తాను మీకు అవును మరి మీ మెడలో చేయిన్ లేదే అన్నది అంటే మాది అంటే నువ్వు మీ మీ నానమ్మది మెడలో ఎలా వేసుకున్నావో మా తాతగారిది మొలతాడు ఉందండి వెండి మొలతాడు కావాలంటే వెండి మొలతాడు మీకు ఇచ్చేస్తాను సరే మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదామని చెప్పేసి అన్నాను మరి బైక్ నడిపే వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారని ఏ అంత పెద్దగా ఏం బాగాలేరండి చిచి చి వేసి పిలవ సార్ ఓకే బైక్ ఏ కలర్ గుర్తుందా బైక్ కలర్ ఏం గుర్తులేదండి కాకుంటే ఆ ముందు నడిపే పిల్లోడు యాపిల్ సిక్స్ సిరీస్ వాచ్ పెట్టుకున్నాడు ఓకే సో షూస్ వేసుకున్నాడు షూస్ వచ్చేసి స్నిక్కర్స్ వేసుకున్నాడు సార్ ఓకే టీషర్ట్ ఏమన్నా వేసుకున్నాడమ్మా ఆ టీషర్ట్ వచ్చేసి పూమా టీషర్ట్ ఏదో వేసుకున్నాడు సార్ ఓకే పూమా టీషర్ట్ వేసుకున్నాడా షూ వేసు షూ ఏమేసుకున్నాడు షూ వచ్చేసి అడిడాస్ ఏది వేసుకున్నాడు ఓకే నేను అన్నాను ఇప్పుడు ఇన్ని బ్రాండ్స్ చెప్పావు కదా అవన్నీ మా ఫ్రెండ్స్యే ఏమండి అవన్నీ మీ ఫ్రెండ్స్యా అంటే పెద్ద పెద్ద కంపెనీ వాళ్ళందరూ కూడా మీ ఫ్రెండ్సా యా మరి ఎవరు అనుకున్నావు ఇప్పుడు నువ్వు పూమా అని చెప్పేసి అన్నావు కదా యాక్చువల్గా వాడి పేరు ఉమా పి ఉమా వాడు నా చిన్నప్పుడు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ నాకు ఏం చేయాలి ఏం చేయాలంటే అరే నీ పేరు మీద ఒకటి మంచిది పి ఉమా అనే పేరుతోటి ఒకటి మంచిది బెటరా అని చెప్పేసి చెప్పాను నేనే సజెస్ట్ చేశాను వాడికి ఇమీడియట్గా వాడు పూమా అని పెట్టేసుకున్నాడండి బాగా డెవలప్ అయిపోయాడు బౌల్ అండ్ డబ్బులు ఓ మై గాడ్ మీరు చాలా గ్రేట్ మహేష్ గారు అవునా సార్ తర్వాత ఈ ఎడిడాస్ ఏంటి సార్ కథ ఎడిడాస్ ఏముందండి వాడు అందులో ఆది దాస్ అని ఒకడు ఉంటాడు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ నాకు ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి అడితే అరే మీరు చిన్నప్పటి నుంచి వెళ్ళి చెప్పులు అవి అంటే బాగా ఇష్టం కదరా ఆది అండ్ దాసు మీరు ఇద్దరు కలిసి ఎడిడాస్ అని చెప్పేసి ఒకటి పెట్టుకొని రా బాగా వర్కౌట్ అవుద్ది అని చెప్పేసి అన్నాడు వాడు కూడా నాకు క్లోజ్ ఫ్రెండే ఓ మై గాడ్ అవునా అలాగే స్కెచ్చర్స్ అని చెప్పేసి ఉన్నారు కదండి ఆ వాడు ఎప్పుడు స్కెచ్లు వేస్తూ ఉంటాడు వాడికి నేనే చెప్పేసాను స్కెచ్చర్స్ అని పెట్టుకోరా బాగుంటుంది నీ లైఫ్ అని చెప్పేసి అవునా 
అవునా ఏంటండి ఇప్పుడు బఫేలో అని చెప్పేసి ఒక బ్రాండ్ వచ్చింది కదా అవును వాడు మా ఊళ్ళో బర్లు కాసుకొని ఉంటుండేవాడు అరే ఆ బర్లు ఎందుకు రా కాసుకోవడం వాటి మంచిది బఫేలో అని చెప్పేసి ఒక షాప్ ఓపెన్ చేయ అని చెప్పేసి నేను ఓపెన్ చేసినాడు వాడు నా ఫ్రెండ్ మహేష్ గారు నేను ఏమో అనుకున్నానండి అసలు మీరు మామూలు కాదండి మరి ఇంకేంది అనుకున్నామండి ఒక నా ఫ్రెండ్ ఒకడు హుస్సేన్ ఉండే అండి వాడు హుస్సేన్ గాడు వ్యాన్ నడుపుతుండే అరే ఇన్ని రోజులు హుస్సేన్ వ్యాన్ నడుపుతావురా ఏదన్నా ఒకటి స్టార్ట్ చేయరా ఒక బట్టల బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పేసి అన్న వాడు స్టార్ట్ చేశాడు అదేంటో తెలుసా ఆ తెలియదు మహేష్ గారు అదేనండి వ్యాన్ వస్తాను ఓ మై గాడ్ ఇంత మంచి ఫ్రెండ్సా చాలా గ్రేట్ అండి మహేష్ గారు మీరు చాలా గ్రేట్ అంటే అంత మీ అభిమానం అండి నేనేం చెప్పలేను సరే ఇప్పుడు మీకు కావాల్సినటువంటిది అది చేయనే కదా సరే మరి ఇప్పుడు అబ్బాయి ఎలా ఉన్నాడు ఏంటి ముందు అబ్బాయి బాగున్నాడా వెనుక అబ్బాయి బాగున్నాడా అంటే ఐ థింక్ ముందు అబ్బాయి చాలా బాగున్నట్టున్నాడు అఫ్కోర్స్ ఎప్పుడైనా బండి నడిపే వాళ్ళు ముందు అబ్బాయిలే చాలా బాగుంటారండి అదేంటండి వెనుక కూర్చున్న వాళ్ళు బాగుండరా అంటే హే లావుగా ఉన్న వాళ్ళు వెనుక కూర్చున్న ఓకే సో మరి బండికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు ఏమైనా చూసారా మీరు అంటే మహేష్ గారు బండి నెంబర్ మాత్రం గుర్తుందండి మరి ఇంకేంది బండి నెంబర్ గుర్తున్న తర్వాత హలో సార్ హలో సిఐ సార్ ఎటు రండి సార్ బండి నెంబర్ గుర్తుండగా ప్రాబ్లం ఏంటి సార్ అంటే మహేష్ గారు బండి నెంబర్ గుర్తుంది కానీ అది అది ట్రేస్ అవుట్ చేయలేకపోతున్నాము ప్రాబ్లం అక్కడే ఉందండి సరే ఆ బండి నెంబర్ వచ్చేసి ఏముందమ్మా ఒకసారి చెప్పండి సార్ ఆ బండి నెంబర్ వచ్చేసి డబ్ల్యూవి సెవెన్ త్రీ త్రీ ఎన్ అని ఉంది సార్ ఓహో అలా ఉందా డబ్ల్యూవి సెవెన్ త్రీ త్రీ నైనా ఓకే అదేంటండి ఇట్లా ఉంది బండి నెంబరు సరే నో ప్రాబ్లం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అని ఒక రేడియో ఉంటుందండి అందులో మహానుభావులు ఉంటారండి మహా మహా తోపులు ఉంటారండి అందులో ఇలా చెప్పడమే ఆలస్యం టక్కున వాళ్ళు ఆన్సర్ కూడా చెప్పేస్తారు మీరేమీ టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పేసి చెప్పాను అందుకోసం ఇప్పుడు నేను మీ దగ్గరకు వచ్చాను ఈ క్వశ్చన్ తోటి మీరు కనుక ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పారనుకో నేను వెళ్ళేసి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి చక్కగా సార్ ఇగో ఈ నంబరు అని చెప్పేసి నంబర్ చెప్పగానే నాకు అవార్డ్స్ రివార్డ్స్ ఎయిటీస్ నైంటీస్ పాటలు మాత్రం చాలా బాగుంటాయండి అంటే అఫ్కోర్స్ మా జనరేషన్ అంతా నైంటీస్ బట్ మన జనరేషన్ కంటే కాస్త ముందు పాటలు కూడా మానే ఉంటాయని చెప్పేసి విన్నా కొద్దీ తెలుస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు సెవెంటీస్ సిక్స్టీస్ సాంగ్స్ గురించి చెప్పడానికి మనతో ఒక ఆత్మీయులు ఎవరో రెడీ ఉన్నట్టున్నారు మాట్లాడేద్దాం హలో హలో యా హాయ్ మ్యామ్ నమస్తే నమస్తే అండి యా అంటే ఇప్పుడు సిక్స్టీస్ ఫిఫ్టీస్ సాంగ్స్ ఎలా ఉంటుండేండి మీకు ఏ జన ఎలాంటి సాంగ్స్ అంటే ఇష్టం కరెక్ట్ అండి నేను నన్నే అడగాలి మీరు సిక్స్టీస్ సెవెంటీస్ మాట్లాడుతున్నారు <laughs> 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 నా పేరు రాధిక అండి చార్లెట్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను చార్లెట్ నుండి మాట్లాడుతున్నారు నార్త్ కేరళీనా ఓకే బాగుంది ఎలా చలి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ మ్యామ్ యా ఇప్పుడు క్లైమేట్ కొంచెం అంటే చల్లగా అయిపోయిందండి అంటే కొంచెం ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ నుంచి బాగానే అంత ఓవరాల్ గానే చల్లగానే ఉంది అంత ఓకే మీరు ఏమైనా డాగ్ పెంచుకుంటున్నారా కోల్డ్ వేవ్ లేదండి నో డాగ్ మీరు మా పిల్లలు ఉన్నారు చార్ ఓకే ఇద్దరు మగ పిల్లలు ఉన్నారు ఇంకా నయ మా సార్ ఉన్నాడు అవసరం లేదండి మాకు అని లేదు అర్థమైపోయింది అయితే ఒక పెంపుడు కుక్క తనపై దాడి చేసినందుకు గాను ఒక మహిళ జిల్లా వినియోగదారుల ఫోరంలో కేసు వేసిందట అండి దీంతో బాధితురాలికి రెండు లక్షల పరిహారం చెల్లించాలని చెప్పేసి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఫోరం ఆదేశించింది అనమాట సో ఎవరిదైనా ఒక కుక్క పక్క వాళ్ళని కరిస్తే ఇండియాలో రెండు లక్షలు ఫెనాల్టీ అండి కోర్టు స్టే వచ్చిన పంచలి అందరూ కూడా కుక్కలు మాకొద్దు మాకొద్దు బాబు మీకో దండం 
మాకు వద్దే వద్దండి అని చెప్పేసి వదిలిపెట్టి వచ్చేస్తున్నారు అటైవి ఓకే నాకు తెలుసు ఒక మంచి క్వశ్చన్ తీసుకోగానే రాధిక గారు డెఫినెట్గా వస్తారు సో వచ్చి ఆన్సర్ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తారు రాధిక గారు నేను అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ మీకు అర్థమైందా ఈరోజు నాకు అనుకుంటున్న నేను అనుకుంటున్న ఆన్సర్ చెప్తానండి చెప్పండి నీలం అని పేరు ఎన్ఈఎల్ఏఎం నీలం అయ్యో ఎంత పని చేశారండి ఎంత పని చేశారండి ఒక్క నిమిషం ఉండండి కంప్యూటర్ మహాశయ కంప్యూటర్ మహాశయ మనకు చార్లెట్ నుండి రాధిక గారు ద ఆన్సర్ ఈస్ డబ్ల్యూవి సెవెన్ డబల్ త్రీ ఎన్ అనగానే నీలమ్మ అని చెప్పేసి అంటున్నారు నీలం ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయితే మీరు సైలెంట్గా ఉండండి రాంగ్ ఆన్సర్ అయితే మీ ఇష్టం ఇక మీరు ఏం చేసినా పర్వాలేదు ద ఆన్సర్ ఈజ్ నీలం కంప్యూటర్ మహాశయ అయ్యో రాధిక గారు చెప్పదెప్పలు కొట్టించారు మీరు మీరు కావాలనే రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్పి కంప్యూటర్ ఖచ్చితంగా కొడుతుంది అని చెప్పేసి స్కిచ్ చేశారు కదా మీరు బట్ ఎనివే దట్స్ రియల్లీ ఎ గుడ్ ఆన్సర్ బట్ ఇట్స్ నాట్ రైట్ ఆన్సర్ మ్యామ్ ఓకే యూ వెయిట్ ఫర్ దాట్ అండ్ అలాగే ఏ సాంగ్ ప్లే చేయమంటారు మీకోసం చాలా రోజుల తర్వాత కాల్ చేశారు స్వర్ణ కమలం అవును అవును భానుప్రియనా భానుప్రదన అవునండి భానుప్రియ భానుప్రియ కదా వెరీ నైస్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రాధిక గారు ఫ్రమ్ చార్లెట్ సో మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామ్ ఈజ్ వినాన్ కదా సో దట్ వాజ్ రాంగ్ ఆన్సర్ డబ్ల్యూవి సెవెన్ డబుల్ త్రీ ఎన్ అనేది నీలం అనేది కాదు నీలా అని పేరు పెట్టుకొని పక్కన ఎం అని పెట్టేసింది ఎందుకు అది మాత్రం కాదు బాగా ఆలోచించే ప్రయత్నం చేయండి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారు చెప్పినట్టుగా జయ బచ్చన్ గారిలో ఏం చూసి మీరు పెళ్లి చేసుకున్నారు అని అంటే ఆమె జడ చూసి పెళ్లి చేసుకున్నాను అన్నారట ఈ పాటలో కూడా ఆ హీరోయిన్ జడ అది మామూలు కాదండి అది జడనా లేకుంటే ఐదంతస్తుల మెడనా అర్థం కాదు ఎంత బాగుంటాయి ఆ కళ్ళు ఏంటండి బాబా అసలు మామూలు ఎరా చప్పట్లు కొట్టరా కళ్ళ కూర్చోబెట్టప్పుడు కొన్ని అలంకారాలు ఉంటాయి రా వాటి గురించి చెప్పినప్పుడు మనం చప్పట్లు కొడుతూ ఉండాలి ఫటాఫట్ ఇలా చేస్తే చాలా కష్టం యా అదేంటో అసలు అర్థం కాదు నేను జడ గురించి మాట్లాడినా కళ్ళ గురించి మాట్లాడినా ఇంకా దేని గురించి మాట్లాడినా ఒక ఆయన మాత్రం రెడీగా ఉంటాడు అయ్యా నమస్కారం హరి ఓం నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారు గురుగారు బాగున్నానండి మీరు బాగున్నారా మేమంతా అంటే ఏంటి గురుగారు అంటే మన యూత్ కు బొంబాటుకున్నాం మనం అంత దేత్తడి పోషమ్మ గుడి అలాగే మన మన యూత్ ఇంకెవరో వచ్చారు చూద్దాం హలో హలో మామా నమస్తే మామా నమస్తే అమ్మా వెల్కమ్ టు తెల్లారిందోయ్ మావా ఇక యూత్ గురించి మన ముగ్గురే మాట్లాడుకోండి గురువు గారు ఎవరు యూత్ అయినా కాకపోయినా నేను మాత్రం యూతే మామా అవునా అంటే ఎప్పటి నుండి ఇలా అనిపిస్తుందమ్మా అలాగే సుగుణశ్రీ గారు రేడియో కొద్దిగా సౌండ్ పెట్టండి మామా అంటున్నారు ఏంటి లో సౌండ్ వస్తుందా ఏంటి ఒక్క నిమిషం హలో సౌండ్ బాగా వస్తుందా సుగుణశ్రీ గారు 
సుగుణశ్రీ గారు వచ్చారా మామ సుగుణశ్రీ గారు వచ్చారు లైన్ లో హలో మేడం మాట్లాడండి సుగుణశ్రీ గారు ఓకే ఆమె కాల్ కట్ అయినట్టుంది సుధా గారు నేను తినక తినక రేగు పండ్లు తిన్నానండి కరెక్ట్ కానీ బాగా సరదైందమ్మా ఎట్లా చేద్దాం అనవసరంగా రేగు పండ్లు చూస్తున్నామో మనము డెఫినెట్ గా ఉంటది అయ్యో 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 ఏం మాట్లాడుతున్నారమ్మా రేగు పండ్లు తింటే ఖచ్చితంగా సరిది కావాల్సిందే అలా సరిది అయితేనే అవి రేగు పండ్లు లేకుండా రేగు పండ్లు ఎందుకు అవుతాయి అయితే ఈ రేగు పళ్ళల్లో కూడా చాలా చాలా రేగు పండ్లు ఉన్నాయండి ఇప్పుడు మన విలేజ్ లో దొరికే చిన్న రేగు పండ్లు చిన్న రేగు పళ్ళు ఉంటాయి అందులో ఒక గింజ ఉంటుంది అసలు ఆ టేస్ట్ ఇంకా ఎప్పుడు రాదండి అయిగా ఎక్కడికన్నా బావి దగ్గరికి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ రేగు పండ్ల చెట్టు పెద్దగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఒక కట్టి తొట్టి దులిపేది అనమాట దులిపితే అన్ని కింద పడేటి అంటే ఏవైతే పండుగా ఉంటాయో అవన్నీ కూడా కింద పడేటి అనమాట అవి సో అప్పుడు మనం టక్కున వేరుకొని మంచిగా మంచిగా కడుక్కొని తినేవాళ్ళం లేదంటే ఒక్కొక్కసారి కడగపోయేదండి దాని తర్వాత గంగ దాని తర్వాత దాని తర్వాత గంగరేగడి పండ్లు అని కొన్ని వచ్చాయండి ఈ గంగరేగడి పండ్లు కూడా చాలా అంటే చాలా పండితే చాలా బాగుంటాయండి ఏదైనా కూడా పండితే చాలా బాగుంటుంది అయితే ఒకసారి ఒక యాపిల్ లాగా ఉంది బాబు ఈ యాపిల్ తింతామా అన్నాను ఇవి యాపిల్ కావు సార్ గంగరేగ పళ్ళు అన్నాడు ఊర్ని బాండ వడ ఏదరా ఇవి ఇవి రేగు పళ్ళ ఇవి యాపిల్ లాగా ఉన్నాయి రేగు పళ్ళు ఏరా అంటే ఇవి బెంగళూరు రేగు పళ్ళు అండి ఇవి మన దగ్గర పండవు బెంగళూరు నుండి తీసుకొచ్చాం సార్ కాకుంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇందులో గింజ ఉండదండి అన్నాడు అగో అటువంటి రేగు పళ్ళు కూడా వచ్చినాయి మార్కెట్లోకి యా అంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నవాళ్ళు చాలా మంది ఎక్కువగా తింటూ ఉంటారు రేగు పళ్ళు బట్ ఏమో నాకేం తెలుసు వాళ్ళకి మంచిదే కదా నాకు నాకు ఏం తెలియని అడుగుతాం ఏంద బాను అవునమ్మా ఇప్పుడు మీరు ఏమన్నా అనుభవజ్ఞుడు క్రియాశీలకుడు కార్యదక్షకుడు ఆయన చిమ్మపుడు శ్రీ చిమ్మపుడి గారిని అడగండి చెప్తాడు ఆయన ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్ రేగు పళ్ళు తింటే మంచిదా మా అంటే నాకేం తెలుసమ్మా నేను ఏదో అక్కడ ఇక్కడ రేగు పళ్ళు ఏర్పడి తినేవాడిని నేను గురువు గారు కాస్త సెలవియండి రేగు పళ్ళు మంచివేనా గర్భవతులకు అయ్యా ఆయన కొన్ని కొన్ని విషయాలు మాట్లాడు సరే మీరు మాట్లాడు అదే అంటుండండి ఓకే సో అది అంటే రేగు పళ్లకు మా అటువంటి అనొక అనుభూతి ఉందనమాట ఈరోజు తిన్నానండి నేను నిజంగానే ఒక నాలుగైదు రేగు పళ్ళు కొంచెం ఆవేశంగానే తిన్నాను తిన్న తర్వాత కొంచెం సరిదిలాగా అనిపించేసింది ఇక ఆపేశాను ఇక మళ్ళీ రేపు ఎల్లుండి కొన్ని తినేస్తాను అందులో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుందండి విటమిన్ సి ఉంటుంది అందులో పాస్పరస్ ఉంటుంది ఇంకా ఇంకా చాలా ఉంటాయి అను సారీ పాస్పరస్ కాదు పొటాషియం ఉంటుంది ఈ పొటాషియం ఏంటంటే బీపీ పాస్పరస్ అనేది ఇందులో అగ్గిపెట్టలో ఉంటుందండి క్షమించాలి మీరు నన్ను ఏమో ఒక్కొక్కసారి ఇవి ఇవి ఏ నత్రజని నైట్రోజన్ ఇవన్నీ అంటే నాకు నైట్రోజన్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి నాకు నైట్రోజన్ అంటే చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే మీరు అడగవచ్చు నైట్రోజన్ అంటే ఎందుకు ఇష్టం మీకని అందులో నైట్ ఉంటుంది కదండి ఓకే సుగ్నశ్రీ గారు ఏమన్నా సెలవిస్తారా ఏం చేశారు ఈ మధ్య మీరు వంటలు చిమ్మపుడి గారా చెప్పేసాయి కొబ్బరి పచ్చడి పెట్టాను మామ ట్యూబ్లో టూ డేస్ బ్యాక్ వన్ డే బ్యాక్ పెట్టాను సో ఉసిరికాయకు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఎవరికైనా తెలుసా అండి ఈ లోకంలో అంతేనా మీరు చెప్పేది కార్తీక మాసంలో బాగా పుష్కలంగా వస్తాయి కాబట్టి 
కార్తీక దీపాలు అవి పెడతారు కార్తీక మాసంలో ఆ దీపం పెట్టేసి శివుడికి నివేదిస్తే చాలా మంచి పుణ్యం వస్తుంది పెద్ద ఉసిరికాయ ఉంటుందండి పెద్ద ఉసిరికాయను మనం రెండు భాగాలుగా చేసి అందులో ఉన్నటువంటి గింజ తీసి దాన్ని మంచిగా నీట్గా కడిగినా కడిగేసి అందులో మంచిగా ఆయిల్ పోసి అందులో ఒత్తి వెలిగిస్తే చాలా మంచిది అట యాక్చువల్గా ఉసిరి చాలా మంచిది ఎనివే చాలా మంచి విషయం తెలియజేశారు సుధా గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం హావే నైస్ ప్రశ్న అడిగారు అదేంటి అమ్మాయి పేరా అమ్మాయి పేరా అంటే ఏమనుకుంటున్నారు అమ్మాయి పేరు బండి వెనకాల ఏమని రాసింది నేనైతే ఇందాక రాధిక గారు నీలమ్ అని చెప్పారు కదా అవును నేను అనుకుంటున్నాను నీలిమ అనుకుంటున్నాను ఎగ్జాక్ట్లీ రాధిక గారు ఇంత చిన్న లాజిక్ ఎలా మర్చిపోయారమ్మా నీలిమ ఈజ్ అబ్సల్యూట్ రాంగ్ ఆన్సర్ ఓకే ఆలోచిస్తూ ఉండండి సుధా గారు ఆలోచిస్తూ ఉండండి సరేనా థ్యాంక్ యూ హలో హలో నమస్తే సార్ ఎక్కడ నుండి సార్ మాట్లాడేది ఎవరు మీరు సాయి గారు ఓకే ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు హైదరాబాద్ నుండి మాట్లాడుతున్నారు ఏం చేస్తుంటారు సాయి గారు మీరు సుమన్ టీవీలో ఫెంటాస్టిక్ అండి అంతకంటే ముందు సుమన్ టీవీకి రాక ముందుకు ఎలా తెలుసు నేను మీకు రేడియో ద్వారా తెలుసు అంటే నాకు ఎప్పటి నుంచి తెలుసులే కానీ ఆ వీడియో చూసేసరికి అరే నేను మాట్లాడింది మాయకి గారు అవునా ఏం చేస్తున్నారు సాయి గారు సుమన్ టీవీలో మీరు అలానే నేర్చుకొని ఆ ఎస్ అనేది తీసేయాలండి మీరు అలానే నేర్చుకొని ఆ ఎస్ అనేది తీసేయాలి అంటున్నా ఎస్ అనేది తీసి పక్కన సి పెట్టాలి మీరు అదే కదా యా మనం తర్వాత మాట్లాడదాం దాని గురించి ఇది మన రేడియో కదా యా 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 సో ఇప్పుడు టాపిక్ ఏంటంటే ఈరోజు సాయి ఏం లేదు ఇప్పుడే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు పిలిచారు పిలిచిన తర్వాత ఒకడు ఏం చేశాడంటే చైన్ స్నాచింగ్ చేసి బండి వెనకాలో WV7333 అది ఒక అమ్మాయి పేరు అయితే ఆ అమ్మాయి పేరు మీనే బండి రిజిస్ట్రేషన్ అయి ఉన్నది అమ్మాయి పేరు ఏంటో తెలిస్తే మనకు ఆ బండి దొరికిపోద్ది అనమాట సో నీకు ఇందులో అమ్మాయి పేరు ఏమైనా కనిపిస్తుందా మీరు మళ్ళీ ఒక్కసారి రాసుకోండి రాసుకొని మీరు మళ్ళీ కాల్ చేస్తే ఇంకా హ్యాపీ నేను అప్పటి వరకు ఆలోచిస్తూ ఉండండి మీరు సాయి డబ్ల్యూవి సెవెన్ డబల్ త్రీ ఎన్ అందులో అమ్మాయి పేరు దాక్కున్నది కనుక్కోండి పక్క వాళ్ళని అడుగుతున్నారా సాయి యా మీ మీరు లైన్ లో ఉండండి అంతలోపు చిమ్మపుడి గారిని పలకరిస్తా నేను చిమ్మపుడి గారు నమస్కారం సార్ సో ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారు ఇక చక్కగా మనం మాట్లాడుకుందాం ఆ అబ్బాయి ఇంకా ఆలోచనలోనే పడ్డాడు అది ఎటు తెగదు మాట్లాడండి గురు గారు నేను పెట్టే ఆన్సర్ అది కాదు కాదంటున్నారు కదా మీరు ఇంకేం చెప్తాను ఇంకా ఇంకా ఈ కాదంటే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కదా మనం మాట్లాడుకోవడానికి చాలా ఉన్నాయి దేవేంద్రుడు ఒకసారి ఆ దేవేంద్రుడు చాలా హాయిగా మంచిగా రంభ ఊరవసి తిరుత్తమ వాళ్ళతో నృత్యం చేయిస్తూ ఆనందపడుతూ ఉన్న సందర్భంలో వృత్రాసురుడు అనే రాక్షసుడు దాడి చేశాడు 
అదే కాదు రాక్షసులు అందరూ దా దాడి చేశారు పెద్ద యుద్ధం చేశారు దేవేంద్రుడు అతను ఓడించలేకపోయాడు ఉత్తరాసురుడిని ఓడించలేకపోయాడు చివరికి ఓడిపోయాడు పారిపోతున్నాడు అప్పుడు ఉత్తరాసురుడు వెంటబడ్డాడు అతను కనపడలేదు మళ్ళీ వస్తారా నేను ఖచ్చితంగా చంపుతాను ఉత్తరాసురుడు ప్రతి చింతపట్టింది ఏమిటి విచారం అంటే మరి ఎలా ఓడించాలి ఉత్తరాసురుడిని అనే ఆలోచన వచ్చి ఇంత నారదుడు వచ్చాడు నారదుడు వచ్చేటప్పుడు నారదుడిని అడిగాడు నారద మహర్షి మీరు నాకు ఏదైనా ఇబ్బంది చాలా ఇబ్బంది వచ్చింది ఉత్తరాసురుడు మళ్ళీ దాడి చేస్తాడు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు వాడిని చంపడానికి ఏమిటి అని అంటే చంపడా చంపే మార్గం అయితే ఒకటి ఉంది కానీ మరి ఆ ఆయుధాన్ని మీరే స్వయంగా తయారు చేసుకోవాలి మీరు తప్ప వేరే వాడు తయారు చేసుకోవడానికి వీల్లేదు మీరే చేసుకునేటట్లయితే ఆయుధం చేద్దాం ఏం దాని ఏమని బోలెన ఆయుధాలు చేసుకోవచ్చు కదా ఇక్కడ బోలెన ఆయుధాలు పరికిరావు అంటే ఇవేమి పరికిరావు మీరు భూలోకంలో ఒక వెళ్ళాలి భూలోకంలో వెళ్ళి అని ఒక రహస్యం చెప్పాడు చెవిలో అది ఎవరు మరి ఆయుధం ఇంకా వచ్చేదని పోయిందంటే మళ్ళీ మీరు ఇబ్బంది పడతారని రహస్యం చెప్పాడు చెప్తే దేవేంద్ర భూలోకంలోకి వచ్చాడు ఆ భూలోకం ఒక ఆశ్రమంలోకి వచ్చాడు ఆశ్రమంలో దధీచి అనేటువంటి మహర్షి తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు దధీచి ఆ మహర్షి పేరు ఆ దధీచని అడిగాడు కదా నాకు ఒక కోరిక ఉందండి ఒక ఇబ్బందిలో ఉన్నాను మీరు తీర్చాలన్నాడు నాయన దేవేంద్రుడు అంత అంతవాడి మీరు వచ్చే అవసరమానికి చెప్పు నాయన మేము పరోపకారార్థం ఉన్నాం కదా తపస్సు తీసుకునేటువంటి వాళ్ళు మాకేం కోరికలు ఉంటాయి కానీ నీ కోరిక ఏంటో చెప్పు నేను తీరుస్తా అంటే మీరు హామీ ఇవ్వాలి వాగ్దానం చేయాలి వాగ్దానం చేసేసాను పట్టు వాగ్దానం మాట ఇచ్చారంటే ఇచ్చా ఇవ్వడమే ఋషులు ఏమంటారు మాట అన్నట్టు తప్పరు ఖచ్చితంగా మాట మీద నిలబడు అని చెప్పేసి చెప్పిన ఆయన ఇన్ని కోరిక ఏంటో చెప్పారంటే దయచేసి మీరు చావాలండి అన్నాడు అయ్యయ్యో మరి ఈ కథ పేరు కూడా నేను చెప్పేటువంటి కథ పేరు కూడా నేనే పెట్టా ఈ శీర్షిక దయచేసి మీరు చావాలి అరే దయచేసి నేను చావడమా అడగనన్న దానివల్ల నీకు ప్రయోజనం చెగురుతుందా తప్పకుండా నాకు ప్రయోజనం చెగురుతుందండి మీకు హాని కలిగించడం కాదు మా మీరు చస్తేనే మా యొక్క దేవలోకం స్వర్గలోకం ఉంటుంది నా పదవి ఊడకుండా అని చెప్పా అడి అన్నట్ట దేవేంద్రుడు అనేటప్పుడు సంత సంతోషం చాలా సంతోషం అది ఏం చేశాడు యోగాగ్రి సృష్టించాడు ఆ యోగాగ్రి సృష్టించేటప్పుడు సృష్టించి అందులో చని పడిపోయాడు మీరు చనిపోతే మీ యొక్క అస్థి పంజరంతో నేను ఆయుధం తయారు చేసుకుని ఆ ఆయుధంతో మాత్రమే ఉత్తరాసుడిని నేను చంపగలను అని నారద మహర్షి నాతో చెప్పాడు స్వామి అని చెప్పాడు అనమాట అనేటప్పుడు వెంటనే యోగాగ్రిని సృష్టించుకుని తన కళ్ళ చూపులతో అగ్నిని సృష్టించి ఆ అగ్నిలో తను పూర్తిగా దగ్ధమైపోయినాడు దగ్ధమైపోతూ పోతే ఏమని చెప్పాడు అంటే ఆయన నీకు కావాల్సిన ఎముకలను తీసేసుకుని ఆ ఆయుధం తయారు చేసుకో వజ్రాయుధాన్ని తయారు చేసుకోని అని చెప్పాడు ఆ అందులో పడిపోయాడు ఆ బూడి అయిపోయింది ఎముకలు ఉన్నాయి అస్థి పంజరం ఉంది ఆ అస్థి పంజర ఎముకలు నారద మహర్షి సూచన ప్రకారంగా ఆ మా ఆ ఎముకలను తీసుకువెళ్ళి ఆయుధం తయారు చేసి ఆ ఆయుధంతో వృత్తాసురుడిని చంపగలిగాడు దేవేంద్రుడు ఆ రకంగా దేవేంద్రుడు ఆ తన యొక్క పదవి నిలుపుకోవడానికి నారద మహర్షి తోడ్పడ్డా తోడ్పడ్డాను అన్నమా అన్నమాట అంది ఇందువల్ల ఏమిటి అంటే మహర్షులు ఎటువంటి త్యాగానికైనా సిద్ధపడతారు మాట ఇస్తే తప్పరు ఎంత బాగా చెప్పారు మహర్షులు ఒక్కసారి మాటిస్తే తప్పరు అని చెప్పేసి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గురుగారు ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ ఒక ఏమంటారు దాన్ని ఒక మంచి సందేశం ఇచ్చారు ఈరోజు మాకు థ్యాంక్ యూ యా హలో హలో యా నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో సార్ వెల్కమ్ టు తెల్లారిందో ఈ మామా ప్రోగ్రామ్ ఎవరు సార్ మాట్లాడేది సార్ నా పేరు ఉపేంద్రం శంకర్ నారాయణ రాజు ఉపేంద్రన్ శంకర్ నారాయణ రాజు ఓ చాలా పెద్ద మంది రాజుగారు మీ పేరు మిమ్మల్ని ప్రేమగా రాజు అని పిలువచ్చా తప్పకుండా ఎందుకంటే పుట్టపరతికే రాజు మీరు రాజుగారు చెప్పండి ఏం చేస్తుంటారు మీరు నేను గవర్నమెంట్ స్కూల్లో తెలుగు పండితగా పనిచేస్తున్నాను సార్ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో తెలుగు పండితగా ఇంతకంటే సార్ భాగ్యం ఇంకేముంటుందండి అసలు పిల్లలందరికీ తెలుగు భాష గురించి మరుగున పడిపోతున్నటువంటి మన భాషను మళ్ళీ మీరు పునర్వైభవం తీసుకొస్తున్నారంటే రాజుగారు చాలా అయితే తెలుగు భాషలో 
ఆయన ఇది ఎవరు రాసారో మనకు తెలియదు కానీ రాజు మరణించిన ఒక తార రాలిపోయే కవి మరణించిన ఒక తార గగనమెక్కే అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు ఎంత అత్యద్భుతం అండి రాజుగారు అది అలాంటివి వింటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది చదివినప్పుడల్లా చాలా సంతోషం నాకు కవితలు అంటే సార్ మీరు మీరు నమ్ముతారు నమ్మరు ఇప్పటికి రెండు ఆపరేషన్లు అయినాయి సార్ నాకు అంటే మీరు అడగరా దేని దేనికి ఆపరేషన్ చేయించుకున్నారు సార్ ఏంటి అని సో నేను కవితలు విన్నప్పుడల్లా చెవు కోసుకుంటూ ఉంటానండి అటువంటి కవితలు విన్నప్పుడల్లా చెవు కోసుకుంటారు కదా సార్ అట్లా రెండు చెవులు కోసుకున్నాను సార్ రెండు చెవులు కోసుకున్నాను ఇప్పుడు పర్వాలేదు మళ్ళీ బాగానే ఉన్నాయండి మన రేడియో ఒక ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభమైందండి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇది దిన దినాభివృద్ధి చెందుతూ ఈ రోజు తొంభై రెండు దేశాల్లో నూట ఇరవై మంది ఆర్జేస్ నంబర్ వన్ రేడియో స్టేషన్ గా ఎదిగిందండి అండ్ ఇప్పటి వరకు నాకు తెలిసి కొన్ని ఐదు వేల నుండి ఏడు వేల లోపు ఇంటర్వ్యూస్ చేశాం మేము అలాగే మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో లక్షలాది మంది లిజినర్స్ అండ్ అలాగే మిగతా అమెరికా ఆస్ట్రేలియా దుబాయ్ కెనడా ఏ దేశం ఏగినా ఎందుకు ఆలడినా ఏ పీఠం ఎక్కినా ఎవ్వరేమనినా వినరా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అని చెప్పేసి సో అట్లా అప్రతిహతంగా దూసుకుపోతుందండి మరి ఒక మంచి కవిత వినిపించరా అమ్మాయిని వర్ణించడం అటువంటిది ఏమైనా ఉందా మన దగ్గర ఒకటి పల్లె కుసుమాలు అనే ఒక కవిత చదవమంటారా పల్లె కుసుమాలు ఓకే రెడీ సార్ పల్లె కుసుమాల సార్ పల్లె కుసుమాల సార్ పల్లె కుసుమాల పల్లె కుసుమాల పల్లె కుసుమాలు పల్లె కుసుమాలు రెడీ సార్ పల్లె కుసుమాలు పల్లె తల్లి పిలుస్తోంది కన్న ఊరు కలవరిస్తోంది పల్లె తల్లి పిలుస్తోంది కన్న ఊరు కలవరిస్తోంది నగరీకరణ మోజులో పట్టణం విరగనవుతూ పల్లె కుసుమాలను తనలో ఆవహించుకుంటోంది స్వచ్ఛతకు మారుపేరైన పల్లె సీమలు కాంక్రీట్ కబంధ హస్తాల్లో బందీలయ్యాయి అగ్గిపెట్టెల లాంటి ఇరుకు గదుల్లో అద్దె గదుల అగచాటలో మనిషి జీవితం మనిషి మనసు సంకుచితమవుతోంది బ్రతుకుబాటును బంగారు బాటగా చేసే ఒక్క నిమిషం పర్వాలేదు నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం సమ్టైమ్స్ మీరు ఇప్పుడే స్కూల్ నుండి వస్తున్నారు హరిబరిగా ఉన్నారు నేను అర్థం చేసుకోగలను రాజు గారు నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం కాంక్రీట్ కబంధ హస్తాల్లో చిక్కుకుని ఉంది అగ్గిపెట్టేలాంటి చిన్న చిన్న గదులన్నీ కూడా తర్వాత అగ్గిపెట్టెల లాంటి ఇరుకు గదుల్లో అద్దె గదుల అగచాట్లలో మనిషి మనసు సంకుచితమవుతోంది బ్రతుకు బాటను బంగారు బాటుగా చేసే నిత్య కష్టజీవుల కార్ఖానాలు పల్లెవనాలు ఆకాశ హర్మాలు అంతులేని ఆనందాన్ని ఇవ్వవు క్షణాల మీద ప్రపంచ సమాచారాన్ని అందించే సాంకేతికత సంతోషాన్ని ఇవ్వదు సరదాలను తీర్చే సదుపాయాలు అవసరాలను తీర్చవు పండగల సరదాల పండగల సరదాల పల్లె మనసుల మనసుల్లో కొత్త జీవనోత్సాహాన్ని ఇస్తుంటే పట్టణాల్లో గజిడిది యాంత్రిక జీవనంలో పట్టణ వాసులు ప్రగతిశీల ఆలోచనల సోపానాలన్నీ తేక ముక్కల్లా కూలిపోతున్నాయి పల్లె తవడులు సందడి చేయగా పల్లె రుచులు కమ్మగా పలకరించగా పల్లె భూమిలే కదా 
పండ్లవనాలు పల్లె సీమలే కదా స్వర్గ సీమలు నమస్కారం సార్ ఫెంటాస్టిక్ అండి బాగుంది మీరు ఫస్ట్ టైమ్ కాల్ చేశారు కాబట్టి ఫస్ట్ టైం కాల్ చేశారు సార్ ఫస్ట్ టైం కాల్ చేస్తారు కాబట్టి కవిత రెడీగా లేదు అయినా కూడా మీరు స్టార్ట్ చేశారు చూడండి కవిత రెడీగా లేకుండా నేను చెప్తాను అని చెప్పేసి అంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు రాజుగారు మీరు నేను కూడా ఒకటి రాశాను సార్ నేను కూడా ఒక్క నిమిషం ఉండు నేను కూడా ఒకటి రాశాను హలో చదువుమంటావా చదవండి మిమ్మల్ని కాదు సార్ మా వాళ్ళు స్నానం చేసిన తర్వాత బ్రష్ వేసుకో రాజుగారు స్నానం చేసిన తర్వాత బ్రష్ వేసుకో చెప్పండి సార్ ఒక్క నిమిషం నా కవిత కూడా నీలాగనే లేట్ నీలాగనే యా స్నానం చేసిన తర్వాత బ్రష్ వేసుకో ప్యాంటు పైన వేసుకో షర్టు కింద వేసుకో పెరుగన్నము పెరుగన్నం తిని కూరన్నము తిని ఇంజనీర్ అయిన తర్వాత ఎంబీఏ చేసుకో స్నానం చేసిన తర్వాత బ్రష్ వేసుకో పైన ప్యాంటు వేసుకో కింద షర్టు వేసుకో ఇంజనీరింగ్ తర్వాత ఎంబీఏ చేసుకో అంతేగాని క్యాండీ క్రష్ రిక్వెస్ట్ మాత్రం నాకు పంపకు అన్నారు సార్ ఇది కాస్త హాస్యభరితంగా ఉంటుందండి రాజుగారు బట్ బట్ యా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి మీరు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి కాల్ చేసినందుకు రాజుగారు మీరు రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉండండి నా తర్వాత కూడా ఒక మంచి ఒక కార్యక్రమం వస్తుంది దాని తర్వాత కూడా ఇట్లా బ్యాక్ టు బ్యాక్ మిమ్మల్ని అలరించడానికి మన ఆర్జెస్ అందరు కూడా రెడీగా ఉన్నారండి అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండి మీ కవితలు నిజంగా ఒక ఒక మానవత్వాన్ని మేల్కొల్పే దిశగా మీ మీ కవితలు ఉన్నాయి అందుకోసమే గోరేటి వెంకన్న గారు గల్లీ చిన్నది గరీబోళ్ళ కథ పెద్దతి అనేది దానికి ప్రతిధ్వనించే విధంగా ఆ విధంగా మీరు రాయడం జరిగింది ఆ పాట విన్నప్పుడల్లా నాకు బలే బాధ ఇస్తుందండి గరీబోళ్ళ జీవితం గురించి చెప్పేటప్పుడు బట్ అలా మీరు ఒక సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఒక పరిస్థితిని మీదైనటువంటి శైలిలో స్పృశించారు చూడండి అది అత్యద్భుతం అండి రాజుగారు ఫెంటాస్టిక్ సార్ కీప్ ధన్యవాదాలు సార్ సో మీకు మనిక సారీ మనిక బాత్రా తెలుసా మనిక బాత్రా బ్యాంకాక్లో జరుగుతున్నటువంటి ఆసియా కప్ టేబుల్ టెన్నిస్ పోటీలో భారత క్రీడాకారిణి మనిక బాత్రా సంచలనం సృష్టించిందనమాట మనిక చైనీస్ ప్లేయర్ చెన్ జు యును ఓడించి సెమీఫైనల్కి చేరింది దీంతో ఆసియా కప్ ఫైనల్స్కి సెమీకి చేరి భారతీయ తొలి తొలి మహిళ టేబుల్ టెన్నిస్ క్రీడాకారిణిగా మనిక బాత్ర నిలిచిందనమాట కంగ్రాచులేషన్స్ మనిక అలాగే ఇక మిగతా విషయాల్లోకి వెళ్ళిపోతే గుడ్ న్యూస్ ఒకటి తీసుకొచ్చాను ఏపీలోని విద్యార్థులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీపిక బృందించింది జగనన్న విద్యాదీవెన పథకం కింద నాలుగవ క్వార్టర్ నిధులను ఈ నెల ఇరవై ఐదవ తేదీన విడుదల చేయనుందన్నమాట మదనపల్లి పర్యటనలో భాగంగా సీఎం జగన్ గారు బటన్ నొక్కి ఫీజుల డబ్బులను విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లో నేరుగా జమ చేస్తారు ఖాతాల్లో పడినటువంటి డబ్బులను విద్యార్థులు వారం రోజుల్లోగా కాలేజీల్లో చెల్లించాల్సి ఉంటుందన్నమాట ఏదైనా ఒక్కొక్క మంచి కార్యక్రమం జగనన్న విద్యాదీవెన పథకం అది ఎంతోమందిని చదువుకునేటట్టు చేసింది కొన్ని కొన్ని మంచిగా నచ్చుతాయి నాకు అంటే ది 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 ప్రతీదీ నెగిటివ్గా చూడడం కాదు పాజిటివ్గా చూడండి దానివల్ల చాలామంది పిల్లలు చదువుకుంటున్నారు సంతోషం ఓకే అండ్ అలాగే ఒక ఆయన పది నిమిషాల్లో పన్నెండు ఎనర్జీ డ్రింక్స్ తాగాడట ఏ ముట్టింది వీడికి అసలు ఒక అమెరికన్ గేమర్ మిత్రుల ముందు బిల్డప్ కోసం చేసినటువంటి పని నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది జేఎస్ అనే గేమర్ పది నిమిషాల్లో పన్నెండు ఎనర్జీ డ్రింకులను తాగాడు దీంతో అతడికి కడుపు నొప్పి వెన్నునొప్పి వస్తున్నా గేమ్స్ ఆడుతూనే ఉన్నాడు కొంత సమయానికి నొప్పి తట్టుకోలేక హాస్పిటల్కి వెళ్ళగా అతని కిడ్నీ కాలయం విఫలమయ్యాయని డాక్టర్లు తెలపడంతో షాక్ గురయ్యాడు ఇది ఎందుకంటే ఏదైనా కూడా ఇప్పుడు తొందరపడద్దండి ఎందుకంటే మనం పెరుగుతూ ఉన్నాము ఇప్పుడు ఇటు కనపగల కొడతా చేత్తోటి అది చేస్తా ఇది చేస్తా అని చెప్పేసి కొంచెం ఆలోచించాలి చేయి అందులో చిన్న బొక్క ఈ బొక్క కనుక ఇరిగిందనుకో జీవితాంతం బొక్కే ఇటువంటి ప్రయత్నాలు వద్దు 
మనకి ఏది సాధ్యమో అది అది చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే అంతే తప్ప మీ భార్య ముందు ఏ తెలుసుగా మనం అంటే ఒక తన్నుదంతే గోడ వగలాలి ఇగో ఈ ఇటుక పెళ్ళని చూడు నేను ఎట్లా వాళ్ళు కొడతానో అని చెప్పేసి ఆ ఇటుకను మనం చేతితోటి పగలగొట్టినప్పుడు చేయి ఇరిగిందనుకో రైట్ సైడ్ చేయి ఎంత కష్టమైతే తెలుసా దానికి అన్నం తినే చెయ్యి అది లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో తినాల్సి వస్తుంది భార్య తినిపించాల్సి వస్తుంది అమ్మ తినిపించాల్సి వస్తుంది ఇటువంటి ఎప్పుడు కూడా చేయొద్దు చిన్నపిల్లలు చేస్తా ఉన్నా కూడా వద్దు అని చెప్పేసి అనాలి మొన్న మా ఫ్రెండ్ గారు ఇట్లనే అరే వద్దురా పళ్ళతోటి బీర్బాటి లోపం చేయొద్దురా అది కరెక్ట్ కాదురా ఇప్పుడు మనకు అంత సమయం లేదు ఓపెనర్ తెప్పిద్దాము ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఒకవేళ పళ్ళతో బీర్ బాటిల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు లిప్స్ కట్ అయిపోయినాయి అనుకో లేకుంటే పన్ను ఊడిపోయింది అనుకో ఇప్పుడు మళ్ళీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి దానికి స్టిచ్చర్స్ వేసి మళ్ళీ టెన్ డేస్ ఇంట్లో కూర్చొని ఎవ్రీ డే ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఒక్కరికి సో అటువంటి ప్రయత్నాలు ఎప్పుడు కూడా చేయొద్దు రిస్క్ తీసుకోవద్దు చిన్న 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 విషయాలు కూడా రిస్క్ తీసుకోవద్దండి నెవర్ ఎవర్ సో జాగ్రత్తగా ఉండండి ఏదో మీ ఆవిడ ముందు గొప్పదనానికి కావాలంటే మీరు బట్టలు వినండి ఇంకా కావాలంటే బంగారం ఇప్పుడు ఇరవై ఇరవై ఐదు గిన్నెలు ఉన్నాయి కదా నేను ఒక టెన్ మినిట్స్లో తోమేదా అట్లా చేయండి బాగుంటుంది బట్టలన్నీ ఉన్నాయి కదా ఒక ఇరవై నిమిషాల్లో మడత పెట్టేసేదా అంతే తప్ప అది బగుల కొడతా ఇది బగుల కొడతా చెట్టు వీక్తా అది వీక్తా ఇది వీక్తా అంటే ఉన్నది వీక్తుంది సుగుణశ్రీ గారు వచ్చారు మాట్లాడదాం హలో అయ్యో కట్ అయిందా ఇది ఫోన్ హలో ఉన్నారమ్మా హలో అండి సుగుణశ్రీ గారు వచ్చి మాట్లాడరు ఏంటండి ఇంతకుముందు కూడా అట్లే అయింది ఏంటండి చూసుకోవాలి సో ఇటువంటి ఎనర్జీ డ్రింక్స్ అదేది చేయొద్దు అనమాట అలాగే ఎవరన్నా దోస్తులు కానీ వాళ్ళు కానీ వీళ్ళు కానీ ఫుల్ బాటిల్ తాగుతాను అది తాగుతాను ఇది తాగుతాను దింపకుండా తాగుతాను అవన్నీ వద్దు అవన్నీ చేయొద్దండి రిస్క్ తీసుకోవద్దు ఏది కూడా ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ ఆల్ అలాగే చాలామందికి మనం తిరుపతికి వెళ్తున్నాం అనుకోండి తిరుపతికి వెళ్తున్నప్పుడు ముడుపులు ఉంటాయి మనం కట్టుకునేటివి ముడుపు తీసి పెడతాం ఐదు వేలు పది వేలు రెండు వేలు మూడు వేలు పది ఇరవై ముప్పై ఆ స్వామికి ఎంత ఇచ్చినా కూడా ఆయన వడ్డీ తీరదు బట్ ఏదో గుడ్డిలో మెల్ల ఎంతో కొంత తీసుకొని మనం ముడుపులు కట్టుకుంటాం స్వామివారి హుండీలో వేస్తాము ఆ హుండీలో వేసిన తర్వాత మనం అనుకున్నటువంటి కోరికలు నెరవేరుతాయి పాజిటివ్గా ఉండాలి నెరవేరలేదు మళ్ళీ నెరవేరితే కావచ్చు మళ్ళీ ఒకసారి సందర్శించుకుందాం వెంకన్నా స్వామిని అని చెప్పేసి అలా చాలామంది అనుకుంటారు కానీ ఒక ఆయన ఈరోజు టీవీఎస్ రొనిన్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ సిసి కానుకగా ఇచ్చాడనమాట వెంకన్న స్వామికి ఇచ్చాడనమాట ఇది కొని మరి స్వామివారు బండి నడుపుతారా పద్మావతి అమ్మ వెనకాల కూర్చుంటారా కూర్చుంటారో కూర్చోరో మనకు తెలియదు స్వామివారికి ఈ ప్రపంచంలో ఇంతమంది ఉన్నారు బట్ స్వామివారికి బండి ఎవరైనా కానుకగా ఇచ్చారా ఇవ్వలేదు కొత్తదనం సంథింగ్ న్యూ కావాలి కొత్తదనం కావాలి హలో ఏమో హలో 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 అని చెప్పేసి అంటున్నాను నేను ఏమో అంటే నేను ఎత్తానండి ఆల్రెడీ నా నా ఫోన్ ఎత్తేసి నా చెయ్యి కూడా చాలా పైకి ఎత్తాను అయినా కూడా మీ ఫోన్ కలవట్లేదు అయితే అయితే సో ఆయన మంచి మంచి టాపిక్ లో ఉన్నాను వినాలి మీరు సో తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామికి ఈ టీవీఎస్ ఒకటి కోనిచ్చాడు ఆయన టీవీఎస్ టూ వీలర్ అని ఇచ్చిన తర్వాత రొనిన్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ సిసి బైక్ను టీటీడీ అధికారులకు అప్పగించారనమాట అంతకుముందు టూ వీలర్కు ఆలయం వద్ద పూజలు నిర్వహించారనమాట అనంతరం టూ వీలర్తో పాటు ఈ పేపర్స్ ఏవా పేపర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి అంటే సార్ ఇగో పేపర్స్ కూడా తీసుకొచ్చిన నాకు తెలుసు సార్ మీరు అడుగుతారని చెప్పేసి అని చెప్పేసి ఆయన పేపర్స్ ఇచ్చారట ఆలయం ఆలయ ఈవోకు అందించారనమాట కాగా రెండు నెలల క్రితమే ఈ రొనిన్ బైక్ అనేది మార్కెట్లోకి వచ్చేసింది బట్ ఏదో ఒక విధంగా ఇప్పుడు టీవీఎస్ రొనిన్ అనే విషయం నాకు కూడా తెలియదు బట్ నాకు తెలియజేశాడు చూడు స్వామివారికి ఇచ్చేసి ఇది మార్కెటింగ్ అంటే 
ఇప్పుడు ఏ టీవీ ఛానల్ చూసినా కూడా దీని గురించే చూపెడుతూ ఉంటారు ఇది కదా మనకు కావాల్సింది ఏంటి కదమ్మా ఎవరు ఇచ్చారు ఎన్ని రోజులు అయిందటమ్మా అంటే ఈ రోజు రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యి ఉంటుంది దాని పే స్వామి గారి స్వామి వారి పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ కానీ అది నా బండి అని చెప్పుకోలేం కదమ్మా ఇప్పుడు నా పేరు మీద రిజిస్టర్ అయింది మీ పేరు మీద కావడానికి టైం పడుతుంది కదా అప్పుడే మీరు మీ బండి అని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే పోలీసుల దగ్గర పోయిన తర్వాత బండి యాప్ ఆప్ 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 ఏందమ్మా మామా మహేష్ పేరు మీద ఉన్నాయి బండి యాప్ పక్కన పెట్టు అట్లా సో ఏదైనా కూడా చాలా సంతోషం ఓకే అండ్ సుగ్నశ్రీ గారు చెప్పండి మేడం తొందరగా సమయం అయిపోయింది మీరు లాస్ట్ కాల్ మీరే ఇంకా ఈరోజు తిన్నరా తిన్నరా భోజనం చేశారా ఏం చేశారు భోజనం ఇడ్లీ తిన్నరా ఓ పని చేస్తారా నా కోసం వెళ్ళి ఇంకోసారి ఇడ్లీ తినండి ఏం కాదు తీర్పు సరేనా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సుగ్రశ్రీ గారు బాయ్ మేడం టేక్ కేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ అబ్సల్యూట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ లాజిస్టిక్ ఆన్సర్ ఇస్ సిరి చందన మీరు చెప్పిన తర్వాత కాకుండా ఎలా ఉంటుందండి రైట్ సుగ్రశ్రీ గారు మళ్ళీ మనం మండే కలుద్దాం ఓకేనా బాయ్ మేడం టేక్ కేర్ యా తిన్నరా అని ఈ ప్రపంచంలో మనస్ఫూర్తిగా ఎవరన్నా అడుగుతారండి ఈ బోన్ చేసేవా అని అడిగేవాళ్ళు ఎంతమంది మీ అమ్మ అడుగుతున్నారా మీ నాన్న అడుగుతున్నారా మీ మీ ఆవిడ అడుగుతుందా ఎవరు అడిగినా అడగకున్నా ఈ జొమాటో వాడు మాత్రం అడుగుతాడు అని నేను నిన్న నైట్ మంచిగా తిన్నా మంచిగా మిల్ మేకర్ ఫ్రై వేసుకొని కడుపు నిండా అన్న తర్వాత టక్కున ఒక మెసేజ్ వచ్చేసింది హ్యాడ్ యువర్ డిన్నర్ ఆర్ యూ ఫీలింగ్ హంగ్రీ ఒరి అమ్మ కడుపు నిండా తిన్న తర్వాత హంగ్రీ అని అడుగుతా వింటారు అన్న ఆయన నేను మంచిగా దీనికి వచ్చిన తర్వాత గీ టైంలో బర్గర్ తింటావా అని మెసేజ్ పెట్టేశాను ఈవినింగ్ కాగానే గర్ల్ ఫ్రెండ్ అన్న వాళ్ళన్నా అడుగుతారు అడగరో కానీ ఈవినింగ్ వుడ్ యూ లైక్ టు హ్యావ్ ఏ కప్ ఆఫ్ టీ అని చెప్పి ఇంకా తినలేదా మీరు తినకుంటే ఇంకా తినండి వీఆర్ గివింగ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫర్ అండ్ బర్గర్ అండి ఓకే సో అలా జొమాటో వాళ్ళు రకరకాలుగా మళ్ళా రకరకాల రికమెండేషన్స్ ఒక్కసారి మనం ఏదన్నా ట్రై చేస్తే మీరు పన్నీర్ బటర్ ట్రై చేశారా గోబీ గోబీ మంచూరియా విత్ చికెన్ ఫ్రై రికమెండ్ చేస్తున్నాం మీకు మొన్న నైట్ కూడా ఇలానే బుక్ చేస్తే ఆ పిల్లోడు ఏమైందో ఏంటో యువర్ ఆర్డర్ ఇస్ ప్రిపేరింగ్ ఇన్ టెన్ మినిట్స్ అని చెప్పేసి ఎగ్జిక్యూటివ్ వచ్చేస్తున్నాడు ఇంకొక టెన్ మినిట్స్ అని వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి రాత్రి పదిన్నర పదకొండు లాస్ట్కి ఆ పిల్లోడు ఆర్డర్ డెలివరీ అని ఇచ్చిండు మళ్ళీ ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళకి కాల్ చేసి ఏందండి ఆర్డర్ డెలివరీ కాలేదు ఏంటి అది ఇదంటే లాస్ట్కి మాకైతే తెలియదు సార్ ఈ మధ్య ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు పెట్టి ఒక ఫోటో అప్లోడ్ చేస్తున్నాడు అనమాట వాడు రాత్రి పన్నెండు గంటలకు ఆర్డర్ డెలివర్డ్ అని చెప్పేసి ఒక ఫోటో పెట్టాడు ఒక గేట్ దగ్గర ఆర్డర్ డెలివర్ అని చెప్పేసి నేను ఇక నైట్ టైం కదా నైట్ డ్రెస్ షార్ట్ అదే తీసుకొని ఉంటాం కదండి బనీను షార్ట్ వేసుకొని ఉంటాం అనగానే నేను ఇమీడియట్గా కస్టమర్ కేర్ కాల్ చేసి ఏమంటే ఇంకా నా ఫుడ్ రాలేదండి అన్నాను లేదండి యువర్ ఆల్ యువర్ ఆర్డర్ ఇస్ హస్బెండ్ డెలివర్డ్ అండి ఓకే అని చెప్పేసి చూస్తే ఒక గేట్ దగ్గర ఈ ఫుడ్ పెట్టేసి ఉందండి నేను ఇక నడుచుకుంటా ఆ గేట్ ఏదని చెప్పేసి మా కాలని మొత్తం తిరిగి నైట్ ఇగో ఈ గేట్ కావచ్చు ఈ గేట్ కావచ్చు అని చెప్పేసి ఆడికి పోయినా ఆడలేదు ఇంకే గేట్ ఉందని చెప్పేసి పక్కింటికి పోయినా ఆడలేదు కుక్కలు మరుగుతూ ఉన్నాయి అక్కడ విపరీతంగా రాత్రిపూట పోలీస్ పెట్రోలింగ్ వాళ్ళు వచ్చేసి ఆపారు ఏమరా ఏడిపోతున్నావు ఇంత రాత్రి అంటే సార్ ఈ జొమాటోకి కూడా ఆర్డర్ చేసిన సార్ వీడు డెలివరీ చేసిన అని చెప్పేసి ఇగో ఇక్కడ పెట్టింది సార్ ఈ గేట్ ఎందుకు అర్థమవుతలేదు అని చెప్పేసి అనగానే ఈ గేట్ ఇగో ఇటు సైడ్ చూడు పోకి గేట్ అని చెప్పేసి వాడు అటు సైడ్ పంపించాను నేను ఆ గేట్ ఎందుకు కానీ రాత్రి ఒకటిన్నర వరకు తిరిగి 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 వచ్చేసారు 
ఆ గేట్ ఏందో నాకు ఇప్పటికీ తెలియదు మార్నింగ్ లేచి మళ్ళీ ఒకసారి బైక్ మీద రౌండ్ వేసిన అయినా గేట్ కనపడలేదు అసలు ఈ గేట్ ఈ ఏరియాలో ఉందా లేదా అని చెప్పేసి కన్ఫర్మ్ చేసుకుందామని ట్రై చేశాను నేను జొమాటో వెనక్కి కాల్ చేసి ఏమి రా ఏ గేట్ రా ఆ గేట్ ఏం దొరకలేదు అంటే మాకు వీ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ సార్ ద సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆస్పెక్ట్ యొక్క ఆర్డర్ అండ్ ఎస్ డెలివర్డ్ ఆల్రెడీ అటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చేసింది పొరపాటున తిన్నవా అనే ఒక్క మెసేజ్ మనకు పెట్టేసి గింత పని తిన్న దరిగేంత వరకు వాడు తిరిగిస్తాడని నాకు తెలియదు ఎప్పుడన్నా వాడు ఒక్క ఫోటో పెట్టేసి ఫుడ్ ఆర్డర్ డెలివరీ అని చెప్పేసి ఇంటి ముందు ఒక గేట్ ముందు పెడితే నాలాగే మీరు రాత్రిపూట షార్ట్లు వేసుకొని బనీలు వేసుకొని తిరగకండి ఎక్కడ సరేనా మండే రోజు మరిన్ని ఫన్నీ అప్డేట్స్తో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అదేంటో అర్థం కాదు మీతో మాట్లాడుతుంటే సమయము తెలియదు టైము తెలియదు ఆకలి తెలియదు టీ తెలియదు అన్ని కబుర్లు అన్నీ చెప్పాలని చెప్పేసి ఉంటుంది అసలు ఒక్కొక్కసారి కూడా అనిపిస్తుంది అసలు ఏం గుర్తురాదు చెప్పింది కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పిందే చెప్తూ ఉంటాను ఇది అంతా కూడా కారణం ఏంటంటే మీ మీద అమితమైనటువంటి ప్రేమ ఇంకా చాలా ఉంది మండే రోజు పెడితే ప్రేమ